ಶ್ರೀಗುರುಭೇಮಹಾಂಗುರೋಶ್ರೀಜುತಾಪರಕಮಲೀರೂಪಾಗ್ರಜಾತಗನಾಗುಣತಾಂತ್ವೀವ ಸಾಧ್ವೈತಂಸಭೂತರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣಚೇತನ್ಯದೇವೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪರಂ ಸಹಗನಾಲಿತ್ರೀವಿಶಕಾಂತ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದಿನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೀಶ ಗೋಪಿಕಾಕಂತ ರಾಧಕಂತನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗೀ ರಾಧೆ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತಿ ದಿವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ವಂಶಕಲ್ಪತಿರುಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯಧಿತನ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣದೇವ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ಶೈವಾಮರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ಮುದೀರಯತ್ ನಸ್ತಪ್ರಯಶಬದ್ರೀಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವತ್ಯುತಮ ಶ್ಲೋಕೆ 
भक्तिर्भवति नैष्टिकी इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मसमितम् उत्तमश्लोके चरितम् चकर भगवन् ऋषि निश्रेय सायलोके स्या धन्यम् स्वस्थायनम् महत् श्री कृष्णचेतन्या प्रभु नित्यनंदा श्री आद्वैता गदधार श्रीबास आदि गौर भक्त ब्रिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम श्री सर्वभय नमः ॐ श्री सर्वभय नमः ॐ श्री सर्वभय नमः मुखम करोति वाचनम् पांगुम लंगायते गिरम् यत्क्रिपात महम् बंदे श्री गुरुम् दिनातारनम् Yad Kripa Tamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Hare Krishna We are happy to be back in Mayapur. Очень рад снова быть в Майапуре. We'd like to welcome all of you who are here attending Bhagavatam class this morning. И хотел бы поприветствовать всех вас, собравшихся сегодня на утренний класс Шримад Бхагаватам. Attending Bhagavatam is meant to be one of our favorite activities. Посещение ежедневно Шримад Бхагаватам ожидается, что должно стать нашим одной из самых любимых. If not favorite activity, at least important activity. Если уж не самое любимое, то, по крайней мере, понимать, что это самое важное. А мы продолжаем читать Шимад Бхагаватам. Десятая глава. А, простите, десятая песня, восьмая глава, которая называется «Кришна показывает вселенскую форму», текст 47. 47. Udara Arbaka Ihitam Gayanti Adyapi Kabayo Yal Loka Shamalapaham Pitarao Nan Va Vindetam Krishno darar bakehitam It's a challenge. It says one line, one word. Бывает такое, что целая строка одна, одно слово. Anyways, Gayantya diapi kavayo Yalloka Shamala Paham 
पितरौ नन्वेत कृष्णोदरार भाके गयंत्यादि कवयो यालोक शमलापह पितर नन्वेत कृष्णोदरार भाके गयंत्यादि कवयो यालोक शमलापह Родные отец и мать Кришны. На, 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 не. Анва виндитам. Анва виндитам. Enjoyed. Вкушали. Кришна. Кришна. А Кришна. Кришны. Удара. Magnanimous. Возвышенные. Арбакахитам. The childhood pastimes he performed. Детские игры. Гаянти. Are glorifying. Славят. Адья Апи. Even today. Даже сегодня. Кавая. Great, great sages and saintly persons. Величайшие мудрецы и святые. Yet, which is? Которая? Лока шамала апахам. By hearing of which the contamination of the whole material world is vanquished. Те слушания, о которых устраняет всю скверну материального мира. Translation and purport. By His Divine Grace, Shri Prabhupada. Переводы и комментарии у Божественной милости Чебактидан с вами Шил Прабхупада. Although Krishna was so pleased with Vasudev and Devaki that he descended as their son, they could not enjoy Krishna's magnanimous childhood pastimes, which are so great that simply chanting about them. Vanquishes the contamination of the material world. Хотя Кришна был так доволен Васудевой и Деваки, что пришел на землю как их сын, им не дано было насладиться возвышенными детскими играми Кришны, просто рассказывая о которых можно уничтожить скверну материального мира. Nanda Maharaj and Yashoda, however, enjoyed these pastimes fully, and therefore their position is always better than that of Vasudev and Devaki. А Махараджа Нанда и Ишода в полной мере насладились этими играми, поэтому их положение, безусловно, выше положения Васудева и Деваки. Purport. Krishna actually took birth from the womb of Devaki. But just after his birth, he was transferred to the home of Mother Yashoda. На самом деле, Кришна родился из лона Деваки, 
Однако, сразу после рождения его перенесли в дом Ешоды. Деваки даже не довелось покормить Кришну грудью. Поэтому Махараджа Парикшит был крайне удивлен. Чем объяснить? что матушки Ишоди и, Нади Мах... и Махараджи Нанди посчастливилось наслаждаться всеми детскими играми Кришны, которые до сих пор воспевают святые. Что они сделали в прошлом, что достигли столь возвышенного положения? Снова перевод. Хотя Кришна был так доволен Васудева и Деваки, что пришел на землю как их сын, им не дано было насладиться возвышенными детскими играми Кришны, просто рассказывая о которых можно уничтожить скверну материального мира. А Махараджа Нанда и Ишода в полной мере насладились этими играми, поэтому их положение, безусловно, было выше положения Васудева и Деваки. Nanda Maharaj and Yashoda, however, enjoyed these pastimes fully, and therefore their position is always better than that of Vasudev and Devaki. You read that already. <coughs> so this part of the verse, Loka Shamala Apaham, translated as by hearing which The contamination of the whole material world is vanquished. Вот эта часть сегодняшнего стиха Лока Шамала Абахам, что переводится как те слушания о которых устраняет всю скверну материального мира. So a very important uh, point being explained here. The uh, narration and descriptions of the transcendental pastimes of the Lord are such that they can uh, <clears throat> completely purify those who are engaged in hearing such pastimes. И здесь поднимается очень важный uh, момент, который утверждает, что uh, повествования Верховного Господа настолько возвышены, что любой, кто слушает их, может полностью очиститься. Поэтому с незапамятных времен величайшие личности а, с большим удовольствием слушали, старались понять и а, осознать, насладиться вот этими великими повествованиями Верховном Господе. Все потому, что вот эти повествования безграничны, и потому, что сам Верховный Господь Кришна безграничен. Also 
И все потому, что а, трансцендентность, которая а, связана с этими играми, а, по своей природе увеличивается, поэтому наслаждение, которое человек испытывает, также увеличивается. Therefore, those fortunate souls, who are <coughs> purified at different levels, derive more and more transcendental pleasure and happiness by hearing about these pastimes. Именно поэтому различные трансцендентные личности, даже на разных уровнях, испытывают, извлекают все больше и больше счастья и трансцендентного наслаждения, слушая трансцендентное повествование Господи. Именно по этой же причине, по истечении, казалось бы, пяти тысяч лет, сегодня, в 2020 году, мы до сих пор продолжаем обсуждать эти игры. И это дело не в том, что пять тысяч лет. Даже вопрос не в этом. Эти трансцендентные игры — нити — это вечные трансцендентные повествования. So this is the uh, wonderful attraction, actually, of Krishna consciousness. И в этом замечательный, удивительный источник привлекательности в сознании Кришны. We are dealing with subject matters which uh, are unending in terms of uh, <coughs> the topics discussed and also in terms of their meaning and understanding. И в этом удивительная привлекательная черта сознания Кришны, что мы имеем дело с темами, которые по своей природе безграничны. И более того, на любую из этих тем можно извлекать все больше и глубже а, трансцендентных значений. By the mercy of Krishna, we will be able to extract more and more, relish more and more. Yeah. <laughs> а, и в этом привлекательная черта сознания Кришны, которой мы наслаждаемся, что, а, казалось бы, мы слушаем те же самые повествования и даже ту же самую Хари Кришна Махамантру а, повторяем. Но всякий раз, когда мы искренне соприкасаемся с этим, мы можем извлекать все больше и больше наслаждения из всего этого. Here, one of the main points, if not the main point that is being made here, is that <coughs> uh, Parikshit Maharaj was astonished uh, to hear of <coughs> the great fortune of Mother Yashoda and Nanda Maharaj compared to <coughs> uh, Vasudev and Devaki. И а, одним из важных моментов, которые затрагиваются в сегодняшнем стихе, это то, как Махараджа Парикшит был а, крайне удивлен, а, осознавая величайшую удачу, которая выпала на долю матушки Ишоды и Нанды Махараджа, по сравнению с той удачей, которая выпала на долю а, Деваки и Васудевы. To deserve this kind of great fortune. Именно поэтому он а, искренне спрашивает, как это такое возможно, что же они такого сделали, чтобы заслужить такую величайшую удачу. 
verses which I will not reveal right now. Конечно же, ответ прозвучит в нескольких последующих стихах, а сейчас я это не скажу. But uh, when I was first reading this verse, I was wondering what I would uh, <coughs> speak upon, and <coughs> An aspect which is very, very essential in our devotional life, which is in connection with this um, <coughs> point as well, is uh, the topic of <coughs> sambandha or relationship. И когда я готовился, читал этот стих и комментарий, готовился к сегодняшней лекции, я сначала подумал так, о чем говорить, если не раскрывать ответа на этот вопрос, который прозвучит в следующих стихах. Но дальше, подумав на этом, я решил, увидел, что очень важный момент этот стих поднимает, это вопрос самбанды или взаимоотношений. No doubt, Vasudev and Devaki were extremely fortunate. Krishna was born as their son. <laughs> не всякого сомнения, Деваки и Васудева были необычайно удачливы. Все потому, что сам Кришна явился как их сын. But they did not get that opportunity to raise up, to 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 uh, look after and 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 live and experience those childhood pastimes that were especially uh, reserved for Nanda Maharaj and Mother Yashoda. Но, тем не менее, они не были настолько удачливы, чтобы uh, насладиться uh, вот этими детскими играми Кришны, которым, uh, которые выпала удача Нанди Махараджи Яшоде наслаждаться. That means that even within spiritual life there are different degrees, different levels of что указывает на то, что даже в рамках чистой духовной жизни есть все же разные уровни того, насколько преданный близок к Кришне. И это является одной из главных тем, затрагиваемых, обсуждаемых в нашей философии сознания Кришны, Гауди Вайшнавской философии, это тема расы. И, несомненно, любое отношение, любая раса в взаимоотношениях с Кришной сама по себе уже является совершенством. Но, тем не менее, внутри этого все равно есть различные уровни. Как, например, мы помним, как Шрила Рупа Госвами описывает, как трансцендентные игры Кришны могут быть совершенными, более совершенными и самыми совершенными. All perfect, but different degrees of perfection. Видите, и первое, второе, третье все совершенные, но между ними есть разные уровни совершенства. And the most perfect are и вот самые совершенные проходят во Вриндаване. Самые совершенные, самые привлекательные игры Господа проявляются в Его Балалиле, в Его детских играх. Именно поэтому в Бхагава там описывается то, как Кришна, находясь в Двараке, казалось бы, он там в Двараке, но при этом он не там, не в Двараке. 
but his transcendental mind is in Vrindavan. То есть его трансцендентное тело в Двараке, но при этом его трансцендентный ум, помыслы во Вриндаване. The queens of Vrindavan were very concerned about Krishna because he was very absent-minded. А царицы Кришны в Двараке были очень обеспокоены, потому что он выглядел как будто бы отстраненным. I mean, Krishna had not only one or two queens, but he had sixteen thousand. И надо понимать, что у Кришны было не одна или две царицы, а шестнадцать тысяч цариц. So he had all the attention he needed, and and so many servants, etc., like that. But although all the facilities were there, Krishna's mind was not. И надо понимать, что при, том количе... при таком количестве дел, помноженных на 16 тысяч, было очень много дел и обязанностей у Господа. И тем не менее, в совершенстве выполняя все это, тем, тем не менее, его ум пребывал не в два раки. The cows of Vrindavan, who are also, also residents of Vrindavan. <laughs> а, и а, ум Кришны был во Вриндаване, в то время как а, ум а, жителей Вриндавана а, также был во Вриндаване. So, Sambanda, I was mentioning a little earlier, Sambanda again is like the beginning, the beginning of the spiritual life. Так вот, мы отметили, что тема сегодняшняя — это самбанда, и самбанда — это самое начало духовной жизни. Самбанда значит Суть этой самбанды гьяни — это э, суть отождествления себя, понимания, кто я есть, а ah. именно, что мы — вечные души, слуги Кришны. Слова «ахам брахмасми» описывают самое начало вот этого духовного понимания, которое дает понять, что мы не есть это материальное тело. Which, depending on our uh, <coughs> understanding of who we are and who is Krishna, then that will be that will be reflected in our activities, isn't it? Sambanda determines. Uh, но, начиная с этого низшего духовного уровня, есть более высшие уровни духовного осознания себя, кем я являюсь, и в зависимости от уровня такого понимания это будет определять и вытекающая из этого деятельность. То есть самбанда определяет обидея. Yes. <coughs> so, in other words, <coughs> this beginning level of samanda is essential because it will determine uh, <coughs> both the activities and the end result of those activities. Таким образом, самбанда очень важна, потому что она определяет вытекающие действия и, соответственно, приводящие результат. So, uh, The subject matter, uh, of course, our whole philosophy has been, as we know, nicely summarized by Lord Chaitanya Mahaprabhu in these three aspects of Sambandha, Abhideya and Prayojana. И, как мы знаем, Господь Чайтанья Мапрабху объяснил основополагающую суть нашей философии в этих трех понятиях, а именно Sambandha, Abhideya и Prayojana. It means that actually if Krishna Even though he has everything and he's served so nicely in Dwarka, <coughs> is constantly meditating on Vrindavan, it means that actually we who are meant to be Krishna's followers or servants should likewise be attracted to Vrindavan. 
И это означает, что Кришна, несмотря на то, что ему, казалось бы, уже служит столько много слуг и преданных во Вриндаване и так далее, тем не менее мы сами должны также быть привлечены этим же настроением во Вриндаване. Именно поэтому с незапамятных времен великие мудрецы и трансценденталисты прославляют именно эти детские вриндаванские игры Господа. Именно деяния Господа во Вриндаване являются полным проявлением взаимоотношения Господа со своими преданными. И тот же самый Вриндаван не только лишь в, в земном проявлении Вриндавана, в хауме Вриндавана, но тот же самый Вриндаван спрятан, сокрыт здесь, в Шридам Майапуре. Именно поэтому Шридам Майапур также называют Гупта Вриндаваном. Есть разные виды Вриндавана в различных местах. Вайшнавы также отмечают, что Вриндаван присутствует и в Джаганатпуре. Что это за Вриндаван, который находится в, Вринда... в Джаганатпуре? Шри Читани Махапрабху по просьбе своей матери Шачи выбрал место, находящееся не так далеко, и это место было в Джаганатпуре. Но а, точно так же, как Кришна а, жил а, во Вриндаване, но его ум, настроение пребывало, он мыслями был в Вриндаване, в таком же настроении и пребывал Господь Читани Махапрабху, находясь в Шаганатпуре. Он постоянно медитировал, постоянно говорил, и поглощен был мыслями о деянии Господа в Риндаване. Чайтанья, И вот эти две самые близкие личности Сваруба Дамадар и Рамананда Рай были необычайно искусны, чтобы в нужный момент цитировать нужные стихи из Шримад Бхагаватам, что позволяло Господу, услышав их, проявить необходимое настроение. Поэтому Вриндаван, находящийся в Джаганатпуре, называется Бхава Вриндаван. Как ожидается от нас в нашем прогрессе духовной жизни, мы постепенно должны подняться с садана бхакти до бхава бхакти. And that bhava -bhakti will one day take us to prema -bhakti. И вот это бхава бхакти однажды поднимет нас и до према бхакти. Yeah. So these are, uh, <coughs> Вот 
throughout the ages. Yeah. И в течение долгого долгого времени это есть не это вот некоторые из тех а, тем, которые обсуждают и которые на которые медитируют великие личности с незапамятных времен. And just one small last point. И еще последний добавочный момент. Прежде чем я попрошу вас, если если у вас есть какие-то вопросы или комментарии. So because Krishna, of course, is perfect and complete. Потому что Кришна является полным и целым. When he is in Dwarka and remembering Vrindavan. А когда он пребывает в Двараке и при этом а, думает о Вриндаване, uh, и он а, мыслями в этот момент находится не только лишь думая о а, своих развлечениях с Гопи Вриндавана. Topmost and most attractive of all pastimes. И хотя мы прекрасно знаем из Шастер, что uh, раса Лила Господа является наивысочайшей из всех трансцендентных игр, but he also remembers his daily pastimes with the gopas and the cows. Но при этом Господь также вспоминает и мыслями находятся, вспоминая о, о своих ежедневных о, деяниях, о, которые он совершал с гопами и о, коровами. Потому что Господь вечно пребывает в своей обители, известной как Галока Вриндавана, то есть это обитель коров. И таким образом, у Господа Кришны есть очень близкие отношения с Гопи, с Гопами, но также и с коровами Вриндавана. В этом а, ведическая культура. И ведическая культура — это та культура, которой сам Кришна живет, и которую он на своем личном примере демонстрирует, показывает, когда он проявляет свои трансцендентные игры, в частности, те, которые он проявляет во Вриндаване. А вот это слово полное, что здесь по-русски переведено всеми, звучит в комментарии Шилгрупады. Чем объяснить, что матушки Ишоди и Нанди Махараджи посчастливилось наслаждаться всеми детскими играми Кришны, которые, он, которые до сих пор воспевают святые? Yes. And those pastimes are still glorified by saintly persons. А, которые до сих пор воспевают святые. <coughs> Any comments or questions from saintly persons? А есть ли а, у святых а, личностей какие-то вопросы или комментарии? Interesting, Mike. Anyways, thank you for thank you for your class, Maharaj. Uh, Maharaj дал очень глубокое объяснение на тот вопрос. Кришна не покидает Вриндаван всегда. Maharaj сказал, что ум Кришна Два раки был в Линдаване, а ум Кришна не отдельный от Кришна. Я впервые услышал этот, этот ответ на этот вопрос. Кришна не покидает в Линдаване. Это дополнение? Нет, не дополнение. Это, Это мое, 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 я, я благодарность выказываю. Uh, Прабху is expressing his gratitude that uh, today you nicely explained Uh, another meaning how Krishna is always residing in Vrindavan simply on the basis that uh, Krishna's mind is not different from Krishna and thus when Krishna's mind is always absorbed in Vrindavan that's the explanation how Krishna is always in Vrindavan. Mm -hmm. Wonderful. <laughs> Замечательно, спасибо.
It's not my point, it's your point. Вообще-то no, no, это no, не я no, это no, сказал, no, no. это ваша реализация. Но no, uh, у меня есть вопрос. Now he has a question. Okay. Uh, когда Акрура ехал в Риндауне, чтобы забрать Криш, он подобные вещи говорит, думал. Uh, какой же Камса сделал очень хорошую вещь, чтобы мне посылать? А вот здесь... Кришна находится во Вриндаване, потому что Камса это сделал. Камса хотел убить Кришну, и поэтому все случилось. Это внешняя причина. Можно прокомментировать это? Внешняя причина, чтобы Кришна быть во Вриндаване, это Камса. Sounds like a far out question. Go ahead. Uh, can you comment on the fact that uh, Krishna was in Vrindavan due to Kamsa? And that's what was uh, Akrura's thoughts while going to Vrindavan. He thought, how wonderful that uh, I'm going to Vrindavan, and that's all due to Kamsa. Because uh, in fear of uh, him, uh -huh. Krishna was sent to Vrindavan. Yes. So, Prabhu is asking for your comments. Я не знаю, что ответ, который будет дан, но я и такой же ответ у меня в голове пришел, что Камса причина для этого, что Яшода и Нандана детские игры с Кришной были. Now he has a question to his uh, asking for comments. It's like a question on, over another question. Uh, no, it's like an ongoing realization. While speaking aloud. <laughs> Uh, thinking aloud, he comes to realization, so he uh, keeps sharing them. Okay, yes, yes. Um, uh, uh, it looks like the external reason of why uh, Madhya Shodhi and Nanda Maharaj were so lucky to enjoy the childhood pastimes of Lord Krishna was the cruelty of Kamsa. What was that? The cruelty of Kamsa was the external reason why Nanda Maharaj and Madhya Shodhi happened to have a, the fortune of uh, being able to enjoy the childhood pastimes. <clears throat> yes. Uh, <clears throat> uh, <laughs> it's not that Krishna was fearful of Kamsa. Надо понимать, что не то, что Кришна боялся Камсу. Of course, it was that Mother Deva, you know, Devaki and, and Vasudev Конечно, это присутствовало у Дева Киева Судева. Они испытывали страх. И из родительских чувств хотели защитить своего сына. Desire of being the foster mother and father of Krishna. И все это произошло, естественно, по более высшему замыслу. Не случись так, что Кришну бы не а, отнесли во Вриндаван, то Мама Ишода и Нанда Махарадж не смогли бы наслаждаться его трансцендентными играми и быть его приемными родителями. So yes, Kamsa is a, is secondary factor. Да, Камса является фактором, но второстепенным. Но самый главный фактор заключается в том, что именно во Вриндаване а, игры Кришны а, могут полностью проявиться для наслаждения Его преданных. Yes. Yes. Very good. Any other? Какие-то еще вопросы? Here's a... Russian microphone for you. I have heard uh, when Brahmaji stolen the uh, yes. calves and Gopabalas, uh, it was the uh, reason the, also that the cows and mothers of Gopas desired to feed Krishna directly. Uh -huh. So it's just very interesting that so even the cows are in the same platform of gopis. They desire the same thing. 
So in here in material world generally we have a big discrimination of cows are animals and humans are uh, higher. Uh -huh. But there it looks like same. So whether is it different in spiritual world the cows and go, uh, gopis are there in same platform? А та история, которая произошла, когда Господь Брама украл мальчиков, пастушков и телят, как мы знаем, из, имела под собой другую основу, чтобы дать возможность другим гопи и родителям мальчиков, пастушков, а также самим коровам насладиться вот этой родительской расой со своей, с Кришной, которые, соответственно, принимают внешнюю форму мальчиков, пастушков и телят. Получается, у коров даже есть вот это желание насладиться родительской расой с Кришной. А означает ли, что они их родительские устремления, чаяния находятся на том же самом уровне, что и родительские чаяния у гопи, или это все-таки на разном уровне? И правильно я понял, что uh, находятся ли коровы уже чисто в духовном мире на том же uh, духовном уровне, что и гопи? Не знаю. Может быть, кто-то из них, да. I mean, even the, the water, even the rocks, everything in the spiritual world is serving Krishna. And, and can interchange their bodies and whatnot. So sometimes gopis can become cows, and sometimes cows can become gopis. Необходимо помнить, что в духовном мире даже вода, камни, все обладает сознанием, и все они хотят сильно служить Кришне, и это не является чем-то таким незаурядным в духовном мире, что разные преданные иногда хотят поменять свое тело, чтобы лучше служить Кришне. Соответственно, коровы иногда могут стать гопи, а гопи могут стать коровами. Мы по-настоящему узнаем, как там на самом деле происходим, как только там окажемся. Давайте. Последний комментарий. Я, я, я не был э, брать слово, но сегодня утром читал читание Бхагавата, э, комментарий Бхахти Сиданта, и там он говорит про всех расы. И когда он упоминает Шанти, то есть нейтральные расы в Линдаване, он говорит корови, да деревья, камни. Вот это, и поэтому я это только скажу. just uh, this morning read from Chaitanya Bhagavata with the purpose of uh, Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and it happened that he was reading through that section uh, where uh, Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj explains how uh, uh, The uh, cows of Vrindavana are in a neutral or, or in Shanta relationship. So that's why he decided to bring it up now as a part of an answer to Prabhu's question. Who's in the neutral relationship? The cows. Oh, the cows. <clears throat> and three, and three, and cows, Shanti. And? Uh, the, uh, the trees and the cows are in Shantarasa. In Shantarasa. <clears throat> Вала. Вот вам ответ. Вот вам ссылка из читания Бхагавата. But at the same time we know that living entities in the spiritual world in their liberated state as yeah, Mukta Jeev, they can take on assume different forms and engage in different kinds of service. В то же самое время мы знаем, что личности в духовном мире, являясь в освобожденном состоянии, муктадживами, они могут принимать любые формы для служения Кришне. Because it is explained, for example, that those living entities who are in Vaikuntha, not in Goloka, but in Vaikuntha, if uh, <coughs> where mostly the relationship is in Shantarasa, if they come in contact with some particular devotee who is in higher rasa, they can also be elevated to that rasa. 
А, потому что дается описание, что те преданные, которые пребывают на планетах Вайкунхи, не на Галоке, если вот кто-то из этих преданных из Вайкунхи а, встретится, столкнется с преданным, который находится на более высоких отношениях, это может послужить тому, что они вдохновятся сами развить а, такое более высшее отношение. Uh, that you read in the И при этом я отмечаю, что это ни в коем случае не опровергает, не отметает uh, то, что вы продолжа... прочитали сегодня утром в читании Бхагавати.